Love is supposed to inspire, to energize, to empower, to make one happy. But loving can also bring lots of suffering and sorrow and anxiety, even trouble. Madalas po, dapat ang pag-ibig nagpapasaya lang, nagpapatahimik, nagpapaganda ng buhay. Pero pwede rin yan maging entry point ng pinakamalaking gulo sa buhay. Because many people who love also become very jealous. Sa ating pag-aaral ng mga kasalimuotan ng pagmamahal, why loving can bring suffering, tonight we're going to tackle the plague of jealousy. O bakit humihirap ang buhay dahil sa mga selos na yan. So, this study is for the jealous types for the objects of jealousy, or for the stakeholders in these people's lives. Kung isang tayo yung nagsiselos, tayo yung pinagsiselosan, o tayo yung nagbibigay ng payo, tayo itong kamagangangak, tayo yung mahal sa buhay, na kailangan nating pag-aralang mabuti itong selos na ito. Love can be romantic. Isa yan sa kumisang pinakamadalas at karaniwan na definition. But love can also be filial. Yung pag-iibigan ng magkamaganak. It can be friendly. Mga pag-iibigan ng mga magkakaibigan, mga nakakasundo, pare-pareho ng mga gusto sa buhay, maraming uri ng pag-ibig. And loving can bring suffering because lovers tend and choose to be jealous. Ano po ba yung jealousy? Jealous people are intolerant of rivalry or even just perceived rivalry. Hindi pinapayagang may kaagaw. Sabi nga na isang tula ni Jose Corazon de Jesus, at ang pag-ibig ay sakim at aayaw ng kakabiyak. O wala na kahit ano, o ibigay mo ng lahat. Kaya marami nakikipag-away, ganun, all or nothing. Actually, sinisikap lamang na maging everything, kumisa nagiging nothing tuloy. At uh, napaka-sakim daw ng pag-ibig. Our focus in this study will be irrational and unreasonable jealousy. Yung wala sa lugar. Kasi merong jealousy na nasa lugar. Dapat lang, abnormal ka pag di ka nagselos. Pero merong mga wala talaga sa lugar. A jealous lover does not want a rival for, or a jealous lover wants to be the only focus of the beloved's time, attention, and affection. Kadalasan yun. Ang sino man na nanibugho na umiibig, gusto niya siya lang ang pagbuhusan ng lahat ng panahon, ng lakas, ng pagmamahal, affection. This is bound to bring a lot of sorrow, this expectation. Why is this a losing proposition? When you want to be the only object of time, attention, and affection of your loved one, you are bound to be disappointed because no one person can feel all the needs of another person. Lahat ng pangangailangan natin, hindi pwedeng manggaling lang sa isang tao. Therefore, mabibigo ka lang kung iaasa mong sa isang tao lang magmumula lahat yun. At kung inaasahan mo rin ikaw ay makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kapwa, lalo yung mahal mo, hindi rin pwede. Hindi ka rin kasya. No one person is big enough to fill by himself another person's heart. Kung meron pinakamalaking bahagi ng katawan ng tao, puso yun. And I don't mean in terms of square inch. Puso. Sabagat ang puso ng taong napakalaki, dyan pwede magkasya lahat ang pangarap, dyan magkasya lahat ang pag-ibig, maging pagkamuhi at panibugho, maring dyan magkasya. The human heart is designed for many loves, for many givers, and for many recipients. Hindi itinalaga ng Diyos na lumika sa atin na ang puso ng isang tao, isa lang ang katapat, at lahat ay doon magmumula at doon din papunta. Maraming katapat ang isang puso. Marami siyang mga compartments na para sa iba't ibang uri ng pag-ibig. For instance, the love of a man for a woman or the romantic love. Then the love of a man for another man or for a woman, which is non-gender based, non-family based. This is no conventional label. So for Samuel 18.1, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. Isang sobrang pag-ibig, yung pag-ibig ni Jonathan kay David. At sila ay nagmahalan. 2 Samuel 1.26, nung namatay itong si Jonathan, sabi ni David, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. So this is a very unconventional kind of loving relationship that they had. Jesus also had many unconventional loves. For instance, his love for Martha and her sister, Uh, Mary and for Lazarus. John 11.5 Jesus loved Martha and her sister 
and Lazarus. Sa panahon po ni Lord, hindi uso yung barkadahan ng babae, lalaki. Pero kabarkada niya yung si Martha at saka si Mary, lagi siyang nasa bahay ng mga yun, doon siya natutulog. It was a very unconventional kind of love. It was not romantic, it was not family love, and definitely it was more than just mere friendship. John 13, 23-25, One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, Ask him which one he means. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? So, there was a disciple that Jesus loved very specially. Some people thought it was John, so they call him John the Beloved. And he would even recline on his chest and ask him, Sino ba ang tinutukoy nyo? And it wasn't considered as absurd. There is also the love between a parent and a child, or a child and a parent. It is another form of love. And then there is this kind of love among friends. Proverbs 18.24, There is a friend who sticks closer than a brother. And Proverbs 17.17, 17, A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Needless to say, there are many forms of love. Not to mention man's love for non-humans like love for country. Love for ideals, love for interest, and very especially love for God. So, hindi pwede na isang tao lang ang panggalingan ng lahat ng pag-ibig na ito. Malaki ang puso ng isang nilalang, dapat maraming pumuno. At walang wala sa lugar na pagselosa ng mga ito. A lover who gets and remains jealous of these other loves could only be miserable. And could only make the beloved miserable. Pagka ikaw, nagsiselos ka dahil mahal ng boyfriend mo ang kotse at lagi hinuhugasan, kawawa ka naman. At lalong kawawa yung boyfriend mo. Dahil pati kotse, pagsiselosan mo yan. Yung pagsiselosan natin yung kanyang hobby, yung kanyang interest, wala sa lugar. At wala sa lugar na magselos sa nanay ng husband. May mga wife, selos sa nanay ng husband. Yun ang mga nanay, selos sa wife ng anak. May mga nagsiselos sa trabaho, sa basketball o sa golf, nagsiselo sa aso, ganon. Wala sa lugar. Kasi hindi mo kauri. Ang dapat mo lang pagselosan, yung kauri mo at yung pag-ibig na kayang-kaya mong ibigay, sa iba nang gagaling, yun ang pagselosan mo. Like, wife ka, etong si kumare, umaasta-asta ding wife, abnormal ka naman, di ka magselos. Dapat. No? Pero hindi ka dapat magselos sa nanay, sa kapatid, sa hobby, kasi hindi ka naman hobby, hindi ka nanay, hindi ka kapatid. Pagka umaarte sila ng dapat role mo, dun ka lang dapat magselos. So, imbes magselos ka sa mga yun, mas masaya kung tutulungan mo pa nga yung mahal mo na mahalin sila. In other words, magkakampi kayo ng mahal mo sa pagmamahal niya dun, hindi ka kalaban at hindi ka kaagaw. It is utter selfishness to isolate your beloved from the other objects of his affection Nilason mo ang aso dahil mahal na mahal ng husband mo. Yung ganun. Na pinaglayo mo siya at ang kanyang kapatid dahil lagi niyang naaalala yung kanyang kapatid, gusto niyang tulungan. It is utter selfishness to isolate your beloved from the other sources of his joy, of his happiness and satisfaction. Pero ang nagsiselo sa bubulag kung ano-ano ang pinagagagawa na hindi tama at walang katwiran. Proverbs 27 verse 4, Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? Mas masahol daw, mas masama ang jealousy kaysa galit lamang o poot o ngit-ngit sapagat ang naninibugho ay maring gumawa ng sobrang mga maling bagay. Sa mga nagsiselos, lalo boyfriend lang naman kayo, girlfriend, hindi pa kayo asawa, pag nararamdaman mong di ka na mahal, lalo namang huwag ka na magselos kasi wa effect naman yun. Wala namang talab yung selos nung hindi mo mahal eh. Nakakainis pa nga. No? So, seselos-selos ka dahil hindi ka na mahal. Lalo lang napapabilis ang pagbura sa'yo sa mundo. Kasi wala nang effect yun. May effect lang yung pagsiselos pag mahal kita. Pero wag hindi kita mahal, huwag kang magselos dyan at baka ihulog kita dyan. Diba? So, wala. Lalo mo lang di minamadali ang pagkasira ng inyong relasyon. The fastest way to speed up the deterioration of an already endangered romance or relationship is to add the poison of jealousy into the brew. Mali. Kahit talagang selos na selos ka na, 
it will not achieve anything para ipahalata mo pa o para magnag ka pa o manggulo dahil lalo lang lalayo sa'yo ang loob. Instead of being jealous, increase your self-worth. Pinag-uusapan natin dito ay eh, yung romantic. No? Parang nawawala na siya, na-attract na sa iba, aaway-awayin mo pa, wala yon. Increase your self-worth for yourself, to yourself, and perhaps for other people to see. Para panghinayangan ka man lang, o pag-interesan kang muli, na kung sakasakaling nawawala na na interest sa'yo, look good. Looking good is a great revenge. In fact, looking good is a very great argument. Dahil nakakapangit yung selos, lalo ka na ngayon na nawala ng ground. So, ang dapat, improve yourself instead of try to destroy the object or the seeming object of your love's affection, improve yourself. Bayahin mo ang payo kay Ruth sa Ruth 3.3 ng kanyang biyanan. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Kesa sa pinapabayaan mo na yung sarili mo, lalo yung mga nagsiselos na asawa, hanggang asinggan pangasinan na susundan ang lalaki, na hindi na nakapaghilamos, hindi na nakapag-ayos, talagang puro alikabok na, kasusunod, lalo ka namang hindi attractive nun. Kaya, hindi yun magwa-work. When jealous, and for the ulta jealous, anong pwede nating ipahin mga kapatid? Enter God's peace. Mahirap yan. Wala na yatang damdamin na higit mahirap kesa jealousy. Pero ang kasunod na nun, envy. Pero yung jealousy kasi may involved na love yan eh, for the object. Surrender your bitterness, your jealousy, your envy and anger to God. For example, 1.10, In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Punong-puno ng kapaitan ng kanyang dibdib dahil hindi siya nagkakaanak dahil nagsiselos na siya sa naging ibang mga asawa ng kanyang husband which was allowed in the Old Testament para magkaroon lang ng anak, hindi magkaanak yung tunay na asawa. Eh, pwede ka magkaroon ng iba para matuloy na lang ang iyong lahi. Pero gano'n na lang ang hinanakit nitong si Hana. So, ano ginaan niya sa iyak? Iniiyak niya sa Diyos. At yun ay dininig ng Diyos. Yung kanyang mga iyak. Find peace in God. When you're very jealous. Remember, this message is for the jealous one, for the object of jealousy, and for the stakeholders. Kung hindi kayo yung nagsiselos, hindi kayo yung pinagsiselosan, surely may mga tao sa buhay nyo na pwede nyo payuhan. Kaya dapat pa rin nating suriin at pag-aralan ang masilimuot na bagay na ito. Philippians 4, 6-7 Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So talagang ang comfort ng Panginoon ang ating pwedeng sulingan, puntahan, silungan, kung tayo ay hirap na hirap sa nararamdaman na pagsaselos. Reunite with God. Ano po ba ang ipinahihiwatig ng pagiging sobrang seloso o selosa? Ibig sabihin, sobrang na kayong umatach sa tao, maaari at the expense of your attachment to God. When we're very, very closely attached to God, while we care for other people, even for your spouse or for our children or friends, we will not be shaken too much because our closeness to God will steady us and will give us anchorage and will give us a sense of direction and even shelter. So, pagka sobrang seloso ang isang tao, may posibilidad na malayo ang puso niya sa Diyos. Sobra ng dinyos yung taong minamahal, kaya sobra ng iniinda, kaliit-liit ang mga bagay, totoo man o hindi, na pinagsasalosan. Meanwhile, brothers and sisters, there is such a thing as rational jealousy. Yung tama lang. And rational jealousy can be caused by the beloved one betrayal. Pagka kayo ay mag-asawa, you are bound to be faithful to each other. Naturally, if one is being faithful, the most natural thing for happiness for the other, the victim, to be jealous. Hindi yun irrational. Tama yun. Irrational jealousy na merong office mate, yung asawa mo, nagnitian lang, nagselos ka na, pero inabutan mo magkakalong, hindi ka pa nagselos, abnormal ka. Dapat kang magselos. So ang pinag-uusapan naman natin ngayon, yung dapat. May tama. 
Sabi nila, pagka mayroong nagsiselos, ibig sabihin may nagkukulang, especially kung rational yung jealousy. Hindi naman lahat ng pinagsiselosan ay nagkukulang. Pero ang dapat ding isipin ng pinagsiselosan, bago siya magreklamo na ang selosa naman ng asawa ko, ang selosa naman ng asawa ko, dapat isipin mo rin, baka ka nagkukulang. Kasi ang isang taong busog na busog sa pagmamahal, sa mga assurances, mga patunay at mga patotoo, eh hindi na laging magiging seloso pa. Malakay 2, 14 to 15. Saksi si Yahweh na ako'y sumira, na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nung kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat pangakong kayo'y magiging tapak sa kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nung kayo'y kabataan pa. Kautos-utusan niya ng Diyos. Nagsumpaan kayo, nagpakasal kayo, hindi kayo pinilit. At kahit pa sabihin mong napilitan ka na, eh, pinagpakasal ka na, nanumpa ka na rin, panindigan na yan, may karapatan ng asawang magselos pag siya'y pinagtataksilan. Ngayon, hindi lang sapat na hindi kayo nagtataksil. Dapat mukha rin hindi. It's not enough that you are loyal, you must also look loyal. Now, balik na rin natin, it's not enough that you look loyal, you must really be faithful. So, sasabihin mo, wala naman akong ginagawa, ba't ka nagsiselos? Eh, mukha kang may ginagawa eh. Kaya ayusin mo rin yung ginagawa mo. Hindi sapat na wala akong ginagawa, eh, pero mukha namang meron. Malay ba nung tao na wala kang ginagawa? Kung wala po tayong ginagawang kasalanan, mga kapatid, tayo lang nakakaalam. Pero yung asawa mo, hindi niya alam yon. May iba siyang iisipin, lalo't meron siyang dahilan para mag-isip. Hindi istorya yon, hindi yun reason na wala akong ginagawa. Dapat mukha rin na wala. Pinakakadiin-diin ko yan, kasi madalas pag-awayan yan eh. No? Na wala akong ginagawa, matapat ako sa'yo. Alam mo yun, pero alam ba niya yun? Kaya kailangan yung sobrang assurance. Kailangan matapat para wala nang nagsiselos pa ng sobra. Proverbs 5:15 to 16 Drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in the public squares? Sabi, kailangan, doon ka lang sa balon mo uminom. Huwag ka nakikinom kung kanikanino. At mo ding hayaan na yung balon mo, napapabayaan, umaapaw na yung tubig niya. No? Lumigwak na sa buong kalsada kasi hindi mo inaalagaan. Napakagandang basahin po ang Biblia kasi punong-puno ito ng mga katuroan, hindi lang pangkalangitan, mga ulap-ulap at mga trompet-trompeta, kundi tungkol sa buhay natin na raw-araw. Nandun talaga yun. So be faithful to your covenant partner. Rational jealousy can be caused by the beloved's neglect. Sabihin na natin na hindi kayo nagtataksil, eh, pero neglectful naman kayo, negligent. Diba? Magsiselos din siyempre. Limang birthday na, hindi nyo pa naaalala. Diba? Sabi na nasabing masakit ang likod. Maglagay kang sa loan pass. Ganun lang ba yun? Kailangan ng hima siyempre. Ba't ka pa nag-asawa kung hindi mo mamahalin? Neglect. Neglect sa oras, sa panahon. Hindi sa na sabihin, kaya naman ako laging wala sa bahay, naghahanap buhay ako para sa atin. Hindi pa rin sapat. Kailangan mo pa rin ipaglaban na may oras kayo na personal ng asawa mo. May oras kayo naman na bilang pamilya. Ang maraming mga kababayan, hindi nila na uunawaan. At hindi naman laging sinasabi sa kanila dahil nahihiya sila laking sabihin. Pero maraming mga husband at selo sa anak. Kasi yung babae, mula nung nagkaanak, anak na lang ang inasikaso, anak ang kasiping, anak ang kasama, parang inahing manok, naliligiran ng maraming sisiw sa kanyang kama, hindi na makalabit ni mister, kung hindi pa alas dos ng umaga. So, napagsiselosan pati anak. Lalo ang mga Pilipina, guilty dito. Pag nagkaanak na, nalilimutan na na sila'y wife. Nagigin na lang nanay. Magkakakampi lagi yung mag magkakasama, bulungan, tawanan, at kadalasan yung tatay ang na-out of place. Dapat, the bedroom and the matrimonial bed is for the husband and the wife. Children of limits. Dapat ganon. E iisa ang aircon. Pasensya na kayo mainitan, pa-aircon ninyo anak nyo kung gusto nyo siyang nalalamigan. Pero hindi pinagsasama yan. Wife, you are first a wife before you are a mother. 
And one of the best ways to be a mother is to be a good wife first. Because if you do not do your matrimonial duties to your husband, and don't call it duty, it should be pleasure, at hinanap niya yan sa ibang kandungan, at naiwan kayo mag-iina, ano ngayon ng pamilya niyo, nawasak din yan. Kailangan binabantayan yan. Yan ang laging hinaing ng mga husbands, pero hindi inaamin sa asawa kasi parang nakakahiya naman, nagsiselos ako sa sarili kong anak. Pero yes, nangyayari yan. Kahit itanggi ng mga asawa nyo, nangyayari yan. Pag tinan mo, Daddy, kasama ka ba dyan? Hindi! Kayo maniwala, nagsiselos din yan. Siyempre, ayaw aminin. Don't neglect your spouse. Efeso 5.28, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Of course, it's a mirror effect kind of commandment. Ganon din dapat yung babae. Love when you're supposed to love. Roma 13.8, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautosan. Kung may turo na ganito para sa general uh, kind of relationship, lalo sa merong romantic relationship. Yung mag-asawa, kailangan kahit nagmamahal ka sa nanay mo, sa kapatid mo, sa buong mundo, sa san sinukob, kailangan alam nung spouse mo na special ang relation nyo, magkaiba. Hindi tulad lang ng sa iba. Kung nag-abot ka ng nag-abot ng ice cream sa nanay mo, nag-abot ka sa kapatid mo, nag-abot ka sa kumpare mo, dapat yung sa asawa mo may cherry. No? O kaya may kasamang napkin, laging may iba. Kasi kailangan ng uh, nagmamahal ng ganong klaseng assurance, na hindi lang siya to whom it may concern. Dapat alam niya special yon. At hindi naman masamang gawin yon, Kasi yan ang kabyak ng inyong puso. So you take care of your partner para hindi yan lagi nagsiselos. Tatandaan ninyo, pag kayo'y pinagsiselosan, madalas kayo ang may kasalanan nagkukulang ng pagpapaalala, nagkukulang ng assurance. Rational jealousy can also be caused by the beloved's miscommunication. Hindi kayo nagkasundo na ang goal ninyo, ito muna. Ganyan muna ang aasikasuhin ninyo. Magkaroon kayo ng ganitong panahon sa ganun, ganyan, ganyan. You must always connect with your partner because miscommunication can cloud what used to be clear and now it is unclear. Nag-asawa na rin lang kayo, dapat masarap na yung samahan. Meron na rin lang kayong boyfriend o girlfriend dyan, dapat maganda ang samahan. Hindi pag isa sa kayo nagkikita, awayan pa. Kasi dahil sa selos. Therefore, yung mga manghilig na mamagselos dyan, moderate, control, in fact, uproot your irrational jealousy. Pago kayo magselos, una nyo itatanong, rational ba ito? Makatwiran ba? Tama ba? May karapatan ba akong magselos sa ganitong paraan? Yun ang mga iba, sila na nga itong kulasisi, sila pa selosa. No? Sila na nga itong nakikihati at nakikiambus-ambus, siya pa ang, ayan na naman, no, chibuena, nando ka na naman sa pamilya mo. Siyempre! Iyon ang pamilya, eh. ba't ka nagsiselos? Wala ka sa lugar. No? Yun ang irasyonal. Alam na alam mo, nang dumapo ka dyan, may asawa to may anak. Tapos ngayon eh, Paselos-selos, padrama-drama ka siyempre para baka sakaling mag-click. No? Sabi ko, oh, sige ha, sa iyo ako hanggang alas 11 ng gabi. Magmamadali na lang ako para umabot ako ng noche buena. Alam niyo naman, madaling malaman kung may kulasisi ang asawa niyo. Hati yan pagka-holiday. Hating-hati. Yung iba maganda magdala kasi paano yung kulasisi nila, post-Valentine, sa February 16 na lang ang dinner nila, o February 10, pre-Valentine. Pero, pag hati, Madaling malaman, maraming oras na hindi na ipapaliwanag. No? So alam mong may hima lang nangyayari dito sa asawa ko. Yung, bakit akala ko nandito ka? Yung pala, nandito ka o wala ka pala? Yung nililito-lito ka niya. No? Ayan, mga, kaya nagsiselos. Alam niyo mag-asawa, right ng inyong kabiyak to, get, to ask for an accounting for your time. Kasi mag-asawa kayo eh. Dapat mo ipaliwanag, nasang kakahapon? Anong ginawa mo from 2 to 4? Yung pag tinatanong kayong ganun, huwag kayong mainis. Kasi stakeholder siya sa buhay nyo. Walang pwedeng mangyari sa inyo na hindi siya damay. Hindi kayo nag-iisa, nagsumpaan kayo, naging isa na kayo. Pero siyempre, yung nagtatanong naman, kay babae yun, kay lalaki, itiming nyo naman. Hindi naman yung darating na gutom na gutom sa kagaling. From 3.45 to 5.45, nasang ka? Huwag naman, may timing din naman yan. Ano? At saka, be more reasonable. I think that everything na pag-uusapan, basta maganda yung timing, at saka maganda naman yung terminology mo. 
So sa mga pinagsasalosan, ulitin natin, do your part. So that those you love will not need to be jealous. Mga kapatid, gusto ko yung ibigyan ng diin. Lalo, wala naman talaga kayong ginagawa na dapat ipagselos. Tapos nagsiselos siya, ang laki namang sayang. Di bali na nga sana kung meron talaga kayong ginagawa tapos nagsiselos siya, hindi sayang yung selos niya. Dahil meron eh. Eh yung wala, tapos nagsiselos pa rin, ibig sabihin, nagkukulang kayo ng assurance. Nagkukulang kayo ng paliwanag, nagkukulang kayo ng pagbibigay ng accounting. At hindi masamang i-account, lalo sa asawa, ang inyong oras, ang inyong whereabouts. At magbigay lagi ng special. Ito pong uh, sinasabi natin na uh, asawa na dahil siya hindi magkaanak, nagkaroon ng ibang asawa yung husband niya. Noong Old Testament, it happened. Pero may ginagawa yung husband niya dito sa wife, na tunay na wife. 1 Samuel 1, 4-5 Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Pinina at mga anak nito. Ngunit, mga natatanging bahagi ang binibigyan niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. So ito ang talaga, original, pero hiningi ng kanilang kultura na magkaroon siya ng ibang asawa para magkaanak, pero pag pinapaka niya, o oh, isa sa'yo, isa sa'yo, isa sa'yo, pero yung kanyang love, o oh, sa'yo lima dear. So ito man ang nagkaroon ng anak, ito man ang nagkaroon ng napakalaking connection, may assurance siya na siya yung mahal. Of course, hindi na tayo ganyan ngayon, no? tayo ay nasasakop na ng ibang mga kaareglohan at kaayusan, pero ganun pa man, dapat special ang pagtingin. Ito sa talagang special. Dapat nating hati-hatiin ang ating puso para sa lahat ng dapat mabigyan. So lalaki, nagkaasawa ka na, pero meron pa rin dapat bahagi ang iyong ina, ang iyong ama, sa iyong puso. At kung kasali yung mga kapatid, isali. Meron ka dapat na lugar dyan din para sa mga pinagkakautangan ng loob, sa mga kaibigan. Hindi pwedeng kinalimutan mo na ang lahat dahil nagkaroon ka ngayon ng flavor of the month. Marami tayong pananagutan sa ating kapwa na dapat nating lagi na napanagutan, lalo kung sa mga magulang. At ikaw naman na minahal, dapat din naman hayaan mo yung nagmamahal sa iyo na may ibang bahagi para sa iba. Hindi mo pwedeng solohin yun. Kasi hindi lang naman talaga kayo ang dalawang tao lang sa mundo. Kung lalagay ang lahat sa lugar, magkakaroon ng mas maraming contentment. Tatahimik ang buhay. Love is a gift from God. It must be enjoyed. It must not be suffered from. And one of the greatest spoilers of love, especially romance, is jealousy. Gusto ko pong bigyan ng din, sapagat madalas mangyari. Mga biyanang babae, hayaan nyo ang inyong anak na laking mahali na manugang nyo. Dapat lang. No? Huwag nyo pagselosan yun. Huwag niyo sasabihin na ngayon sa kanya na nag-e-entrega. Natural, kasi yun ang asawa. Pero mga anak naman, magbigay pa rin sa magulang. At manugang, hayaan mo naman yung asawa mo magbigay sa nanay niya. Para hindi na kailangang itago sa inyo at hindi na kailangang magsinungaling pa. Kailangan pinag-uusapan nyo ang gano'ng mga bagay na maging tapat sa isa't isa. Remember, ang pwede lang pagselosan, yung kauri mo. Babae ka, asawa ka, tapos may isang babaeng umaarting asawa, yun ang pwede mong pagselosan. Pero all the others, dapat ahimik ang buhay. Ba't natin ito pinag-uusapan? Because ang gusto ng Panginoon sa para sa atin, peace. Peace. Napakaligalig ng isang puso nagsiselos. Mahirap dalhin. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi ka mapakali. Yan ay isang parusa sa espiritu ng tao. Kaya kung ikaw kay maselosin, dapat kang gumawa ng paraan para yan ay mabawasan, maging rational ka rin. At gusto ko uling ulitin, ang pinagsasalosan, madalas may pagkukulang. So, kailangan ding mag-isip-isip. Aming Diyos, sa pang-araw-araw naming buhay, nais namin kayong patuloy na sambahin. Nais namin na kaayusan nyo ang maghari sa aming buhay, lalo sa buhay mag-asawa, sa buhay ng mga magkasimtahan, sa buhay ng mga taong nagmamahalan, at maraming mga mahal sa iba't ibang uri ng paraan. Ituri mo sa amin, Panginoon, na magmahal sa tama, sa tamang panahon, sa tamang paraan, at nang sa ganun ang buhay namin. Higit lalong maging maayos. At sa kaayusan nito, maging malaya kaming maglingkod sa inyo, maging malaya kaming umibig ng aming kapwa, at maging malaya kami na paasensuhin pa ang aming espiritualidad. Alam namin, Panginoon, na ang tao nagagalit, nagsiselos, ay napakadali magkasala. At pati yung pinagsiselosan, napakadali na magalit at magkasala, kaya dapat suriin namin itong pagsiselos kung anong ginagawa sa aming buhay. 
Mangusap po kayo sa amin, payamanin nyo aming isip, patahimikin na aming mga puso. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, isipin natin, ano ang personal na mensahe sa atin ng Panginoon? Kung hindi tayo yung nagseselos o pinagseselosan, we can minister to people, we can stand between them and be agents of peace, like the good children of God should be.